Hi Leute, herzlich willkommen bei Bennys Movie Collection. Ja, heute möchte ich euch eine Collectors Blu-ray Edition der Filme Cheapers Creepers 1 bis 3 vorstellen. Die ist ja gerade erst erschienen und Cheapers Creepers, das ist ein Horrorfilm aus dem Jahr 2001 von Victor Salva. Der hat auch Teil 2 und 3 inszeniert und... Äh, Cheapers Creepers wurde unter anderem von American Zotop produziert. Das ist eine Produktionsfirma, die von Francis Ford Coppola und George Lucas im Jahr 1969 gegründet wurde. Das nur mal so als kleine Info am Rande. Ähm Cheapers Creepers 3, das war eine Direct-to-DVD-Produktion, die im Jahr 2017 erschienen ist. Das heißt, der Film lief nicht im Kino und kam direkt fürs Heimkino auf den Markt. Und laut Informationen, die ich im Internet gelesen habe, verschiedene Foren und Kommentare, soll Teil 1 nur im Repack vorliegen. Das heißt, wir haben hier kein neues Bildmaster, obwohl dieses auch in anderen Editionen im Ausland vorhanden sein soll, was ich etwas schade finde, denn laut Rezensionen ist die Bildqualität vom ersten Teil auf Blu-ray ja nicht so prickelnd. Aber davon müsst ihr euch dann selbst äh, überzeugen, denn ich habe noch keinen Creeper-Film auf Blu-ray gesehen. Das wird dann eine Erstsichtung im HD-Format und ich freue mich schon, den ersten und zweiten Teil seit langer Zeit mal wieder zu sichten und beim dritten Teil meine Erstsichtung zu vollziehen. Aber genug geredet, wir schauen uns jetzt mal diese Collectors Edition an. Viel Spaß! Ja, hier haben wir die Collectors Edition von Cheapers Creepers 1 bis 3. Diese müsste im Digipack daherkommen. Es wird für mich eine komplette Erstbegutachtung, denn ich habe noch kein äh, Unboxing oder ähnliches zu der Edition gesehen. Ich kenne lediglich das Frontcover und äh, wir packen das Ding jetzt mal gemeinsam aus. Und ich bin schon gespannt, wie diese Edition aufgemacht ist. Ja, wir haben hier als erstes eine J-Card. Diese ist nur aufgelegt. Das gefällt mir schon mal ganz gut. Wir sehen hier schon mal, dass das Ganze ab 16 Jahren freigegeben ist. Teil 2 erstmals und exklusiv auf Blu-Ray. Alle 23 Jahre kommt er wieder. Teil 1 bis 3, Cheapers Creepers Collection. Ja, schauen wir uns mal die J-Card von hinten an. Hier sehen wir jeweils eine kleine Inhaltsangabe zu Teil 1 bis 3. Unten sehen wir noch ein paar Szenenbilder und etliche Angaben zu Sprachen und Tonformat etc. Ja, dann gehen wir zum Hauptstück. Und äh, diese sieht von vorne so aus. Wir sehen den Creeper einmal in Komplettansicht. Hinter ihm die Krähen. Er steht hier auf einem äh, Getreidefeld. Im Hintergrund noch so ein Windrad. Das sieht doch schon sehr stylisch aus, wie ich finde. Und dann im Background haben wir noch das Gesicht des Creepers einmal in Großaufnahme. Oben sehen wir ein roter Schiff. Cheapers Creepers und äh, Collection. Ja. Am Spine sieht das Ganze dann so aus. Unten haben wir nochmal das blu ray logo Oben noch das Splendid Film Logo. Oben haben wir dasselbe, Cheapers Creepers Collection, unten haben wir nur schwarz und äh, das Back Artwork sieht dann so aus. Finde ich auch ganz cool, passt zur Atmosphäre des Films. Wir sehen hier auch wieder dieses Windrad, alle 23 Jahre kommt er wieder und unten sehen wir den Creeper hier an seinem Kreuz, wie er auf dem Feld steht. Gefällt mir ganz gut, packen wir das Ding mal aus. Und hier sehen wir auch ein bekanntes Cover. Ich glaube, das ist das Cover-Artwork von Teil 1, auch bei der Blu-Ray. Das finde ich auch richtig nice. Dann haben wir hier wieder ein Spine. Und auf der anderen Seite sieht das so aus. Also von den Artworks her gefällt mir das schon richtig gut, muss ich sagen. Und wir klappen dieses Digipack dann mal auf. Dann sehen wir hier schon mal die erste Disc. Welcher auch irgendwie sehr geil aufgemacht ist, der Cheapers Creepers Schriftzug hat hier einen Glanzeffekt, der Rest der Disk ist matt gehalten und man sieht schwarzen Hintergrund mit Krähen, das gefällt mir doch ganz gut, die Disk ist wirklich schön gestaltet. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es nur ein Repack ist vom ersten Teil, äh, könnt ihr mir diesbezüglich mal mehr in die Kommentare schreiben, ob ihr da was wisst. Und das Innenartwork, muss ich sagen, ist jetzt ein bisschen unspektakulär, ist so ein bisschen wie auf der Disc gestaltet. Auf der Disc finde ich es ganz cool, aber hier hätte man doch noch mehr coole Artworks reinpacken können. Vor allem, weil wenn man sich das mal wieder ansieht, das sieht doch richtig geil aus. Wir sehen hier wieder den Creeper in aggressiver Pose, im Hintergrund die Raben, die Krähen und unten haben wir noch sein Auto stehen. Das finde ich doch auch schon sehr, sehr cool. Ja, dann machen wir das mal hier auf, dann haben wir hier noch ein bisschen Werbung. Und alle Discs sind so gestaltet, sie sind also gleich gestaltet. Ähm, 
Ich kenne die Disc von Teil 1 jetzt nicht, wenn man die normalen der Emory gekauft hat. Also dann könnte es ja eigentlich schon kein Repack in dem Sinne sein, weil ja die Disc anders gestaltet ist. Normal holen die dann immer die gleiche Disc, aber es wird wahrscheinlich dann dasselbe Bildmaster drauf sein. Ja, also brauchen wir hier gar nicht groß eigentlich rausholen. So sieht die Disc von Teil 2 aus. So sieht die Disc von Teil 3 aus. Und so sieht das Ganze dann geöffnet aus. Wir haben hier schwarzen Hintergrund und wir sehen ein paar Raben bzw. Krähen. Spiegelt jetzt ein bisschen, weil das Artwork dunkel ist, aber man kann es eigentlich doch ganz gut erkennen, denke ich. Dann drehen wir das Ganze nochmal um. So sieht das Ganze dann geöffnet aus und ich finde, das sieht richtig nice aus. Das sind richtig, richtig schöne Artworks. Das gefällt mir doch richtig gut. Und äh, diese Edition kostet knapp 24 Euro. Also ich habe jetzt knapp 24 Euro bei Amazon bezahlt. Und für drei Teile in dem schicken äh, Mediabook, ach Quatsch, Mediabook, äh, Digipack, ja. Und plus Teil 2, der dann erstmal in HD ist hier, äh, kann man da gar nicht schimpfen. Da gibt es schlechtere Editionen für mehr Geld. Also ich bin vollkommen zufrieden, was die Verpackung angeht. Äh, Teil 1 und 2 fand ich auch recht gut und Teil 3 bin ich mal gespannt. Also kann man für das Geld definitiv nichts falsch machen. Ja, das war es auch schon von dieser Edition. Ich sage jetzt noch mal ein paar Worte zum Abschluss. Bis gleich. Ja, das war die Collectors Edition von Cheapers Creepers 1 bis 3. Ich fand die Filme damals richtig gut. Teil 1 hat mich wirklich positiv überrascht, als ich den damals das erste Mal gesehen habe. Der Creeper war schon ein bisschen gruselig und so. Das hat mir echt gut gefallen, das Feeling, das der Film verbreitet hat. Teil 2 war dann natürlich schon wesentlich schwächer als Teil 1, wie ich finde, aber hat trotzdem noch richtig Spaß gemacht. Und bei 3, beim Teil 3, da scheiden sich ja die Geister manche lieben ihn, manche sagen, er wird totale Kacke, ja, aber ich mache mir immer gern selbst ein Bild davon und jetzt werde ich ja bald die Erstsichtung vollziehen und da bin ich schon echt gespannt drauf. Schreibt mir mal unten in die Kommentare, wie ihr die Creeper-Filme so findet. Habt ihr euch auch diese Collectors Edition geholt oder habt ihr normale Emirates etc.? Was hier nämlich auch noch interessant ist, Teil 2 ist in dieser Box ja das erste Mal in HD vorhanden. Vorher gab es den nicht, auch nicht in der Emirate oder so und dieser Edition ist Teil 2 das erste Mal auf Blu-Ray vertreten. Schreibt mir eure Meinung zu den Creeper-Filmen unten in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Alle neuen Zuschauer, lasst gerne mal ein Abo hier. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Euer Benny. Ciao.